ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை கோட்டாரிஸ் கிளப் சேனல் ஜெய் சாய்ராம் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாம் நான் இன்றைக்கி வந்து நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷு சொல்லித்தரேன் அது சோரைக்காயில் செய்கிறது அதில் வந்து பாலுக்கு வெந்தக்கீரை போட்ட டிஷ்ஷு வந்து இது ரொம்ப நல்ல டிஷ்ஷு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமு யா எப்போ வேணுமாலும் எனி டைம் சாப்பிட்லாம் அப்போ குழந்தைகளுக்கு வந்து லஞ்ச் பாக்ஸில் கொடுக்கலாம் இது கூட சைட் டிஷ் வந்து ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி அது கூட உங்களுக்கு ரெசிபி நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து இது டொமேட்டோ சாஸ் கூட சாப்பிட்லாம் இது கேரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது நான் சோரைக்காய் எடுத்திருக்கிறேன் இது அரை சோரைக்காய் எடுத்திருக்கிறேன் இது மூணு பேர் நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது எங்களுக்கு போதுன்னா இவ்வளோ எடுத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு கப்பு வந்து இது பாலக்கீரை எடுத்திருக்கிறேன் வெந்தக்கீரை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கிறேன் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறம் கடலை மாவு கடலை மாவு கோதும் மாவு கடலை மாவு நான் போடும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எவ்வளோ வேலை போடணும்னா சர்க்கரை தாளிக்கிறதுக்கு எள் எலமிச்சு பழமும் எண்ணெய் ஒரு பிஞ்சு சோடா எடுத்திருக்கிறேன் சோடா போட்டான்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் வரும் அதனால் சோடா எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு பிஞ்சு அப்புறம் ரொட்டீன் மசாலா ரொட்டீன் மசாலா உங்களுக்கு மஞ்சள் பொடி அச்சு மிளகா பொடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி பெருங்காயம் அப்போ தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோதான் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சீவறதில் நல்லா செருவிடலாம் செருவியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இது இந்த மாதிரி ஒரு குண்டாக எடுத்துகிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் இதில் போட்டுடலாம் பாத்திரத்தில் இதுக்கு வந்து உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போடலாம் முதல்ல இதில் சில பேர் வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு சாப்பிட்றவங்கள அது கூட அரிசி போடலாம் நான் ட்ரை மசாலா போட்டுட்ருக்கிறேன் உங்கள் இஷ்டம் நாங்கள் பூண்டு விரும்புறதில்லை இதில் அதனால் போடலை நான் அரை ஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூனு கரம் மசாலா பவுடரு ரெண்டு ஸ்பூனு சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூனு சர்க்கரை போடணும் இதுக்கு எலமிச்சு பழம் சோடா உப்பு இந்த பாலக் போடுறேன் கொத்தமல்லி வெந்தக்கீரை எல்லாம் சண்டமாக அரைஞ்சி போ வச்சுருக்கிறேன் அது இதில் நல்லா கழுவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு போடுங்க முதல் இது வந்து கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்
அரை கப்பு கோதும் மாவு போடுறேன் நான் இதுக்கு டேஸ்ட் ஆனது கடலை மாவு தான் ஜாஸ்தி போடணும் நாலு கரண்டி போட்டிருக்கு தேவையான போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் சாப்பிட்றீங்களோ அது போடலாம் நான் ரிஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ரிஃபைண்ட் ஆயில் போடுறேன் இதுக்கு தண்ணி வேண்டியதில்லை ஏன்னா சோரைக்காயில் தண்ணி நிறைய விடும் அதனால் அப்படியே இதிலையே ஃபுல்லாக பிணைஞ்சிடலாம் பத்தில் என்ன பார்த்துட்டு போட்டுக்கங்க கரெக்டாக இருக்கு கொஞ்சம் மாவு போடுறேன் ஒரு சோரைக்காய் தண்ணி ஜாஸ்தி இருக்கு ஒரு சோரைக்காய் ட்ரையாக இருக்கு அதனால அளவு சொல்ல முடியாது இது கட்டிய பிணர் மாதிரி இதில் மாவு அளவுக்கு அப்படி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு இட்லி பாத்திரம் எடுத்திருக்கிறேன் இதில் தண்ணி ஊற்றி இது ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஜலடையாட்ட ஒரு தட்டரை வச்சு இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் கேஸ் ஆன் பண்ணிடலாம் இது எண்ணெயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கம் இல்லை என்ன ஒட்டிடு கடலை மாவு கொஞ்சம் எண்ணெய் கை பண்ணிட்டு இது உருட்டு ஆட்டு நீள நீளமாக உருண்டை கட்டி வச்சா அப்புறம் இது கட் பண்ணிட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து இது மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக விடணும் இது நல்லா ஸ்டீமில் வெந்துருச்சு நல்லா பாருங்கள் இப்படி ஆயிடு இது வந்து இப்போது ஸ்லைஸாக கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு தாளிக்க போகிறோம் இதில் வடிசட்டி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இது கட் பண்ணுறக்குள்ளே இங்கே வடிசட்டி சூடாக எண்ணெய் வச்சிடலாம்
சின்ன சின்ன பீஸ் பண்ணி தாளிக்கணும் சூடாயிடுச்சு கருவேப்பில வெள்ளை எள்ளு வேற இன்னும் போட வேண்டியது இல்லை கடுகு ஜீரக எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுக்கு கொஞ்சம் க்ரிஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சிடலாம் குஜராத்தி டிஷ் முக்கியம் வெந்தக்கீரை பாலை கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா ரெடி ஆச்சு இதை எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னா உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இது கூட தக்காளி சோஸு கொத்தமல்லி சட்னி போது இது ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம ஜூதி முட்டியா ரெடி ஆயிடுச்சு சோரைக்காய் குள்ள பண்ணாது முட்டியா இப்படி சர்விங் பிளேட்ல எடுத்துட்டு இப்படி ஃபோர்க்ல எடுத்து சாப்பிடலாம் இது கூட கொத்தமல்லி சட்னி அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ் அவ்வளோதான் இது டிஷ் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் செஞ்சு அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத அவங்களெல்லாம் அப்புறம் கமெண்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு காமிங்க உங்களுக்கு எதாவது குஜராத்தி டிஷ் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் வந்து செஞ்சு தரேன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ரெசிபி எல்லாம் கண்டிப்பாக இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்